Está bien, tú puedes haber cometido algunos errores, pero eso da lo mismo ahora. Lo más importante es que tu nuevo estilo de vida sea distinto al del pasado. Eso es lo que nos va a permitir revertir la situación. ¿Yo tengo que demostrar que estoy arrepentida por lo que hice? Tú tienes que tener claro que cada paso que des en este momento tiene como único objetivo que tú puedas seguir con tu hija. No, sí, po. pero eso está claro. Igual para eso nomás me llamó porque nosotros ya habíamos conversado de esto, ¿no? No, no solamente para eso, también te llamé para otra cosa. ¿Qué pasó? Mira, yo he estado pensando mucho en tu situación y... Me gustaría ayudarte más allá de lo que lo está haciendo la Fundación. Ay, pero don Gustavo, usted ya me está ayudando demasiado. Te quiero hacer una pregunta, Romina. ¿Tú serías capaz de organizar un almuerzo para 70 personas que es en tres días más? ¿En tres días más? Sí. ¿Te gustaría trabajar para mí? Te ofrezco un contrato indefinido, todo legal, por supuesto, con imposiciones y todo. Un muy buen sueldo. Aceptación. Estamos presentando Amor por Accidente. A mí me encantaría tener un trabajo así, pero yo no sé. ¿Qué es lo que no sabes? No sé, pues... O sea, mire, yo he sido mesera, ¿verdad? Pero de ahí organizar un evento. Bueno, a ver si yo te voy a poner una persona que te va a ayudar y que te va a enseñar todo lo que tú no sepas, así que no te preocupes por eso. ¿Usted está seguro de lo que me está proponiendo? Totalmente seguro. Mira, para mí esto es importante por dos razones. La primera, porque yo necesito a alguien que organice los eventos donde la Fundación recauda su fondo. ¿Y la segunda? Bueno, que si tú tienes un trabajo, ganas plata y te puedes mantener a ti y a tu hija, ningún juez se va a atrever a quitarte su tuición. Obvio. Po. ¿Qué significa eso? Que me dices que sí, porque empiezas a trabajar al tiro. Mira que tenemos poco tiempo. Está bien. Acepto, don Gustavo. <ríe> ya, pero no me digas don Gustavo, por favor. Mira que seamos a trabajar juntos. Tenemos que tener más confianza, ¿no te parece? Bienvenida a la Fundación Isabel Adarín. Gracias, Gustavo. Ernesto, yo te quiero dar las gracias. Yo sé que todo esto que ha pasado tiene que haber sido muy doloroso para ti y tenés que haber sufrido mucho. Pero tú finalmente pensaste en la Britney. Sí, pues yo espero que tú y el Dusan también piensen en ella. ¿Por qué lo decís tú por lo del Jean-Pierre? Claro que sí, por Rebeca. Esta cuestión está muy mal. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con el Jean-Pierre y la Romina? ¿Ah? ¿O tú crees que la misma historia se repita con la Britney? No, por supuesto que no. Pero tú no pensáis que, que el Jean-Pierre haya cambiado de verdad. ¿Qué va a haber cambiado, Rebeca? Lo único que quiere es vengarse de la Romina. Y yo por lo menos quiero para la Britney algo mucho mejor. Mira, mira, la Britney parece que fuera muy fuerte de carácter, pero es una cabra chica. Tú tenés que hablar con ella, tenés que aconsejarla. No la dejé actuar sola. Por favor, no la dejé sola. ¿Ya? Te prometo que voy a hablar con ella. Y... Gracias. Gracias por seguir preocupándote por la Britney. Espérate, ¿me estás diciendo que, que renunciaste? O sea, que no voy a trabajar más en la fuente de soda. Alex, no me escuchaste. El Gustavo me ofreció una pega y es harto más estimulante y divertida no, que esta. O po. sea, sí, me imagino, pero me parece raro que te haya pedido Ay, pero precisamente... ¿por qué es tan raro? Bueno, no sé, porque si él quería una persona que, que le organice su evento... ¿Y se contrataba no... a alguien más competente que yo? No, no, no quise decir ya, eso. No, no te se preocupes. Para mí también es muy extraño que él me haya ofrecido esta pega. Pero lo hizo. Y él me quiere ayudar. Y lo está haciendo. Imagínate, con esta pega voy a poder demostrarle al juez que yo soy una buena mamá para la camina. <ríe> Qué increíble. ¿Qué es tan increíble? Nada, bueno, tú sabes que mi viejo no se lleva muy bien con Gustavo y no puede creer que un día para otro se haya convertido en un santo. Bueno, pero para mí lo es. O sea, sin él ya habría perdido la camina. Ya me tengo que ir. Bueno, no. Me tengo que juntar con él. Deseame suerte ya. Suerte. Mucha suerte. <risa> <risa> Chao. Me encanta verte trabajando, hija. Oh, ¿En serio? Aunque sea así, con todo desordenado. Bah, qué más acá. Aunque lo que tú necesitas es un escritorio. 
Ah, bueno, eso sería ideal, ideal. Yo antes en mi otra casa trabajaba en comer, po. Aunque más ideal sería tener, no sé, como una pieza gigante para mí sola que pudiera tener siempre desordenada. Sería increíble. Claro, imposible, pero... No, que no tenía imposible. Toma. ¿Y esto? Una, una chiquera y algunas tarjetas de crédito. Puedes sacar el plata para tus gastos, yo sé que los tienes. Y como te cuesta pedirme plata, nos ahorramos incomodidades. ¿Qué te parece? ¿Y vos qué sí ahí? Estoy viendo si aparece uno de esos zánganos. Ay, ahora le decís zánganos. Antes lo encontráis de lo más top. ¿El Estela? Fue a la plaza con la niña. Le dije que no fuera e insistió en ir. ¿Y por qué no quería que fuera? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Porque si los periodistas averiguan que ella está viviendo de nuevo en esta casa, ¿van a empezar de nuevo a hablar? No, no creo. A ver, ¿y por qué estás tan seguro tú, Manuel? Porque ya sabes que volvió, po. Ah, ¿y quién se los dijo? No, yo no le he dicho nada. Pero el periodista que me llamó esta mañana ya sabía todo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Te llamó un periodista? Sí, po. El mismo que me hizo la portada. Oye, ese gallo, el más pillo, se la sabe por libro. Me dijo que ya sabían que la Estela estaba aquí con la niña, pero que eso no era noticia, que necesitaban una primicia, ¿me caché? Ay, ¿qué primicia sería? Oye, me ofreció una enorme cantidad de plata y llegué a quedarte en bien. Que... ¿Pero cuál fue el ofrecimiento, Pablo Manuel? Me dijo que yo le tenía que dar una entrevista, que él me pagaba. Pero yo le tenía que decir que tú y yo habíamos sido amantes. ¿Qué? Pero esto es demasiado, esto es mucho. No, no, hija, no es demasiado. Tómalo como una mesada, así tú misma administras tu plata. Cuando necesites algo, bueno, vas a un cajero o haces un cheque, en fin. Así no tienes que pedirle ni a tu mamá ni a tu papá. Mira, hija, yo quiero que lo tengas todo. Quiero que seas feliz. Yo soy muy feliz, soy inmensamente feliz. Estos días para mí han sido increíbles. Lo dices en serio. Claro que lo digo en serio. Y no es solamente por los regalos, no. Es porque yo me doy cuenta que tú me quieres. Manuel, ¿te volviste loco? ¿Cómo se te ocurre hacer un trato con un tipo así? ¿Y qué tiene, oh? Ya te dijera la cantidad de plata, hasta vos la pensarías. Pero no importa la plata, la dignidad no tiene precio. Ah. Además, ¿cómo ese periodista supo que entre nosotros dos pasó algo? No sé. ¿Cómo que no sé? No, no, cuidado, no sé, de verdad no sé. O sea, bueno, a lo mejor a mí se me salió algo sin pensar. Una de repente dice cosas sin pensar, Ah, ¿no? perfecto. Sí. O sea, por tu culpa estamos los dos en las manos de un estúpido. Ya. ¿Ah? ¿Te has puesto a pensar lo que diría la Estela si se entera de que entre nosotros dos pasó algo? Nada, lo mismo. Tu hermano no está ni ahí conmigo. No quiere nada conmigo. Si me mató a dormir a otro lado, así que por lo menos que me recompense la plata, ¿no? Pero Manuel, ¿no se supone que tú querías reconquistarla? Bueno, pero así como vamos. No, es que tienes que pensarlo muy bien. O sea, así como vamos, va a echar todo esto por la borda, Manuel. Manuel, la Estela no se puede enterar nunca que entre nosotros dos pasó algo, ¿entiendes? Así que, por favor, ponte a pensar inmediatamente cómo la reconquista. Es que tiene plata. Pero no importa, no importa. Tiene que reconquistarla, Manuel. ¿Aló, Gustavo? Hola, hablas con Alex Amenábar. Hola, Alex. Cuéntame, ¿qué pasa? Oye, eh, bueno, te llamaba para... Nada, darte las gracias de, de, por todo lo que has hecho por la Romina. Eh. Eso. No, por favor, no tienes nada que agradecerme. No, Gustavo, de verdad, yo te quiero dar las gracias. De verdad, tu asesoría legal ha sido la mejor y... Sobre todo ahora que le diste pega a la Romina, de verdad es muy valioso. O sea, no solo para ella, sino que también para mí. Así que vaya a organizar un evento, <risa> Romina. No, 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 un evento. Todos los eventos de la fundación. Y eso significa muy buena pega y buena plata, papá. Buena, buena. Claro, me tienen que probar primero. No, que probar, si tú lo podías hacer muy re bien. Tú soy buena para esas cosas. Ay, papá, gracias por sí. tu Claro que sí, papá. Qué lo linda que se ve con este vestido que te compré. A ver. ¿Qué están haciendo ustedes dos acá? ¿Qué crees tú? Vengo a buscar a mi hija para que pase una tarde con su papá y con su tía favorita. ¿Qué te parece? Para que se vaya acostumbrando. Ya, por la uchita, no te hagas la difícil. Pues si yo te conozco, vos lo único que querías es que nosotros nos abonemos. <risa> te pasaste. Tanto tiempo juntos, mano, y tan poco me conocí. Nada, te conozco más de lo que pensás, la uchita. Sí, ¿eh? sí yo sé que, que estáis esperando un empujecito nomás. Sí. Mira, sí. 
está ahí enojado porque salió en la, en la portada del diario. Te pido perdón. De verdad, te pido humildemente perdón. Pero te quería dar una lección para que supiera que eres tu marido también, po. Humildemente perdón, pero sí. que este momento sí que único. Nunca te había escuchado pedir perdón en toda mi vida. Qué increíble. Claro, para que veáis de lo que soy capaz. ¿Qué quería, qué queréis que haga? Para que empecemos de nuevo. ¿Qué queréis que haga? Eh, cualquier cosa, cualquier cosa. Lo que me pidáis. Lo que me pidáis, la uchita. Aquí estoy. ¿Qué queréis para que empecemos de nuevo? ¿Qué queréis? Sí, pues hay una cosita que me podría hacer para que empecemos de nuevo. Dime, cualquier cosa, soy materia dispuesta. Dime, dime, dime. Quiero que me diga el divorcio. No, ustedes no se la van a llevar a ninguna parte. Ah, perdona, a ver, negrita, como que no. Mm. Te recuerdo que yo soy el papá de la guapa y tengo legítimo derecho Pero a la Yo pasada. no confío en ti, ya. Bueno, lo siento, yo tampoco confío en ti. Yo me tengo que comer la rabia que la niña vive aquí contigo, fíjate. Don Ernesto, ¿sabes qué? Yo no quiero ningún tipo de problema. Así que usted le puede decir a su hija que yo tengo el legítimo derecho como padre a llevármela a pasear, por favor. ¿Dónde piensas llevarla? Bueno, la vamos a llevar a pasear, le voy a comprar unos zapatitos y después a la plaza. Ahora, si usted desconfía de mí, por supuesto que puede ir conmigo. ¿Cree? Pásale a la niña, Romina. Pero, papá... Romina, él tiene razón. Como padre también tiene derecho. Mi zona grita. Pásame la boca. Eso, venga con papá. Vamos, mi amor. Venga. Chao, tío, gracias. Chao. Vamos a ir a comprar. ¿Divorcio? ¿De qué me estás hablando, Estela? Tú me dijiste, pídeme lo que quieras y lo que quiero es el divorcio. Sí, pero lo que nosotros necesitamos para arreglar nuestra relación es un empujoncito, no mandar toda la punta del cielo. Sí, es un problema de matemática pura, Manu. Para partir de cero hay que llegar a cero, y cero es antes de estar casado. Ay, ay perdón, perdón, perdón. Vos me decís que para arreglar nuestra relación tenemos que empezar por separarnos. Correcta la respuesta. Oye, ¿y vos, vos crees que yo soy tonto? Mira, lo que yo pienso es tu coeficiente intelectual no es el problema en este momento, Manuel. ¿Ah, no? Mira, oh. escúchame bien, escúchame bien, ¿ah? ¿eh? Ni cantando te lo voy a dar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vale tu palabra. Nada, primero me decís, pídame lo que quieras y después ni cantando te lo voy a dar. O sea, ese eres tú, Manuel. Oye, ese eres tú. Mira, yo podré tener buena disposición, pero no soy tonto, así que ah, olvídalo. El día el pero te lo voy a dar. Bueno, si tú no querés colaborar en una nueva fórmula para el lano, sigamos como el forro, a mí me da lo mismo. Pero vaya a seguir con esa tontera que tenía en la casa, tenía esa rin. Olvídate de esa cuestión, o si no lo vaya a pasar mal, me escuchaste. Bájame el dedito, querí. ¿Me estáis amenazando? Bueno, llámala como quieras. Pero ¿sabéis qué? Métetelo bien en la cabeza. No te voy a dar el divorcio. Vos voy a seguir siendo mi mujer hasta el día que te muráis. ¿Me entendiste? Sí. ¿A qué debo el honor de esta visita? Mm. Supe que estabas ayudando a, a mi hijo con el asunto de su polola. Ah, sí. Pero no yo directamente, a través de la fundación, en realidad. Bueno, por eso quiero pedirte un favor. Sí, claro, si te puedo ayudar en algo. No te metas conmigo. Aléjate de él. Te estoy hablando muy en serio. Me encanta verte jugar así con la cámara. Ojalá tu hermana me suene lo mismo, po gringa. El avión, el avión. Bueno, pero es que tenéis que entender la paella, el tema del juicio es muy delicado, está nerviosa. Pero ¿cómo la voy a entender si antes me hincha porque no me preocupa por la Camila? Resulta que ahora me hincha porque me preocupo de ella, así que la entiendo. Ahí, ahí. En todo caso, gringa, yo te quería dar las gracias porque igual ser papá soltero no es bueno, así que gracias por acompañarme. <risa> Ay, me las gracias, ahí. tú sabes perfectamente que yo adoro ahí. la Camila. <risa> Oye, gringa, en todo caso... Yo, yo siento mucho lo que pasó, ¿eh? yo, yo no quiero que te pongáis chiste ni recordar, pero... Pero lo que pasa es cuando estamos así, los dos, sintiendo cosas... A mí me gusta decirte lo, lo que siento. Y lo que siento es que... Yo fui muy pendejo con lo que pasó y me porté como el ajo. ¿eh? Sí. sí. Pero bueno, todas las cosas cambian. ¿eh? Y yo creo que nosotros estamos preparados ya como para tener una, una familia. ¿Te imaginas yo, tú, la Camilita, y en una vez hasta un, un pirigüín chico? ¿En serio? Sí, pobre mía. O sea, nosotros todos nos queremos de verdad, po. Y yo creo que esta es la oportunidad que estamos teniendo de ser felices. Y ni la Romina ni nadie va a impedir que nosotros estemos juntos. ¿Qué te parece? Yo estoy cumpliendo con el propósito de la Fundación, que es ayudar a mujeres que estén en situación de injusticia, nada más. Ah, discúlpame, tú contrataste a la Romina en la Fundación. ¿Y ahí? ¿Qué tiene de malo eso? 
No lo sé. Estoy tratando de descubrir qué hay detrás de todo eso. <risa> Pero eso es muy simple. Ayudarle que no le quiten a su hija. Me parece que son dos buenas razones. ¿Sabes, ¿no? Gustavo? Yo estoy seguro de que tú estás tratando de quitarme a mi hijo. Esa es la mejor forma de vengarte porque yo te quité a la Isabela. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo te quiero quitar a tu hijo? ¿O sea que esto es una escena de celo? No. No, yo quiero mantener alejado a Alex de nuestras peleas, de nuestros conflictos, nada más. Mira, 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 déjame aclararte algo. Que yo esté ayudando a la Romina no tiene nada que ver contigo. Estoy cumpliendo con mi rol como director de la fundación. Y déjame darte un consejo, Martín. Si no quieres perder a tu hijo, apóyalo cuando él te lo pide. Porque eso es lo que te corresponde como padre. Y déjame decirte con todo respeto, viejito, que encuentro que es una vergüenza que no lo estés haciendo. Manuel, perdona, no, no sabía que estabas acá. No, no. Vine a guardar una ropa y me no, voy. No, no, no importa, dale. ¿Qué te pasa? No. Manuel. ¿Mm? ¿Estás llorando? No, no sí. Yo no lloro. Estoy turbado. ¿Qué pasó? ¿Pelearon? Ya, antes que la de las chacras, ya tenía el contado todo ya. O sea, Manuel, no ha hablado con la Estela, ¿qué pasó? Le pidió el divorcio. ¿Mentira? Sí, bo. yo nunca pensé que la Estela me iba a pedir el divorcio. Yo tengo problemas con el rechazo, de chay. A mí me dijeron, en la, en la terapia me dijeron, a mí me dicen no y yo me voy a la creer. O sea que es verdad que tú no te quieres separar de la Estela. ¿Cómo hay que separar de la Estela? Bro? La Estela es la mujer de mi vida. Bro. Yo nunca me había querido separar de ella. Blanca, ¿por qué no, por qué no hablas con ella? Habla entrar en razón. Sá, sácale la idea del divorcio en la cabeza. ¿Qué, qué, qué me desea? ¿Me vas a ayudar? ¿Querés ser mi cómplice tú también? Ya piensas que mejor vámonos porque la Romy se puede preocupar, ¿ya? Sí, de más. Porque como están las cosas, capaz que me acuse de negligencia ahora. Bro. No digas y eso, tú sabes que no es así. ¿Dónde mm está? -hmm. ¿Rusia? Toma, ¿Qué? ¿Es idea mía? O, ¿O nosotros dejamos el auto estacionado justo aquí? Sí, sí, Yampiel, lo dejamos acá, estoy segura, ¿Cierto? yo me acuerdo de que aquí. sí. Bueno, entonces eso. Venga. Eso quiere decir que nos robaron el auto. Ya, ya voy, voy, momento, voy. Ah, ah, ah el, el matador. ¿Cómo está, vos, buenecita? Tanto tiempo sin verlo. Sí. Ah, ves que claro, se me había olvidado que las personas como usted se olvidan de los pobres. Ya, no diga tontera. Lo he pasado atroz este último tiempo. ¿Ah, sí? sí? Yo lo vi de lo más interesante en la portada de un diario. No hay ocasión con tanto periodista que me anda siguiendo. Ah, sí. Debe de ser terrible estar en la boca de todos, ¿ah? ¿eh? ¿Eso me vino a decir? No, 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 no. Tranquila, ¿Mm? así que... Yo le venía a hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Usted guarda buenos recuerdos de nuestra relación? Sí. De hecho... El tiempo que vivimos juntos ¿Eh? es el tiempo más feliz de mi vida. <risa> Lástima que haya terminado tan mal, sí. Pero qué bueno escuchar que guarda buenos recuerdos, porque yo igual, de usted, puros buenos recuerdos, ¿no? Ah, sí. sí no. Y no, eso no, vino. ¿Sí? No, ¿Para no, que hagamos no, memoria juntos? No, 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 no se ponga así, no, 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 si yo le dejo hacerle una consulta nomás. Ah, ¿y qué sería? Oiga, usted... <coughs> Mary una gaucha. Hola. Hola. ¿Y tú dónde estás? Uy, qué antiguo, qué pasado de moda, Manuel, ¿Qué? te pasaste porque yo no tengo que darte explicaciones a ti ahora. Ya, pero si nadie te está pidiendo te explicaciones, ah. es una pregunta. Ya. No tengo que empezar tampoco. Ya, ¿y por qué tanto interés? No entiendo. No, lo que pasa es que hay una persona que quiere hablar contigo. Supongo que no elegiste un periodista que entrara. No, si no es periodista. Ay, no más pastel. 
¿Ya? ¿Y qué hace esta mujer aquí en mi casa? No, no, mira, lo, lo, lo que pasa es que la señorita Rita eh, quería hablar contigo. Ah, tu ex amante quiere hablar con tu ex mujer. Es demasiado ex aquí en Puerto Rico. Ah, pero... Lo que pasa es que yo, yo le quería hablar de su ex marido. Sí. Ya, volvieron. Ah, no, ya, bro. Ya, no, pero, se pero, me da lo mismo. ¿Pero por qué bien. no escucháis a la señorita Rita mejor? ¿Ah? Sí, eh, eh, lo que pasa es que usted tiene que volver con el matador, porque él la ama, él siempre la ha amado. ¡Ay, la chiva más mala se pasa! Su marido la ama, por favor, si este gallo me hubiera amado así un poquitito, ¿Mm? pero así un poquitititito, ¿Mm? no se hubiera metido contigo, como por darte algún ejemplo. No, no, pero es que, uy, a él le remordía muchísimo ¿Sí? la conciencia. De hecho, se revolcaba en la cama de culpa cuando estaba conmigo. Oh, oh, oh. Lloraba, yo tenía que sí, calmarlo. Es verdad. Ya, sí. ¿Y tú querés que yo te crea eso? Oh, pero, pero es que es verdad, sí, ¿sabes oh. que yo nunca había visto un hombre tan enamorado de su mujer? Sí, él, él lo único que quería era satisfacerla, sí. mimarla. De hecho, era yo la que le decía, por favor, matador, quédate conmigo. Hasta que él dijo, no, puf, uf, tengo que ir con mi mujer. Muy ya, bien. uf. ¿Terminaste? Sí. ¿Cómo? A ver, ¿no le vaya a creer? No, si no se trata de si le creo o no le creo, se no. trata de que no me interesa, no me importa, Manuel. Además, yo no sé cómo esta mujer se presta para esta farsa. ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque este gallo te dejó por otra, no sé si te acordáis, que no era yo, además. Oh, oh, es verdad. Sí, es súper sí. verdad, es súper verdad. Si sí. queréis tener un poquitito más de dignidad y dejar de hacer el loco. Oye, pero ¿cómo podéis ser tan cerrada? Pues te lo... Eh, la señorita aquí vino de mutuo propio, de buena fe, no, a hablar contigo. No, no es cerrada, no es ya corta, la está haciendo el loco. ¿Sabí? Yo ya no te creo nada. Te saqué la foto, no sé si me entendí. Yo sé que tú eres capaz de convencer a un papagayo sin ánimo de oh. ofender, ¿ah? Sí, para que venga aquí a argumentar en favor tuyo. Sí, pero... Déjate de hablar tonteras, querido. Sí, yo sé, sabéis que en realidad yo ya me cansé de escuchar tonteras, así que no les quito más tiempo. ¿Cómo, chiquito, ¿cómo, ¿ah? ¿Cómo que te vaya a ir si venir llegando? No, ¿cómo? si voy a ir a buscar a mi hija al jardín, así que lo dejo solito. ¿ah? No, 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 Estela, Estela, espera, no, espera. No, no, ya. <risa> Parece que no resultó. ¿Qué? ¿Te robaron el auto? Perdóname, perdóname, por favor, no, perdóname. No, 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 ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Sí, no, ya, estoy ya. bien, pero no le pude ver la cara a los ladrones. Pero, pero... No, no, no importa. Mira, el tonto fui yo. ¿Pero cómo se me ocurrió pasar, pasarte un auto así a ti? Es una tentación para cualquier tarado que anda por la calle. No. Podrían haberte pegado, haberte secuestrado, en fin. Estás bien y eso es lo importante. No, si la culpa es mía. Yo me di no. el fijado en qué barrio me metía, donde me estacionaba. Lo que más me duele es que ese auto me lo regalaste tú. Sí, bueno, fue el primer regalo que me aceptaste. Ya, mira, págame lo roban, perdóname. Pero no, 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 no te sientas culpable. Un robo es un accidente. A cualquiera le puede pasar, ¿ah? ¿eh? Tranquila. Pero ya, pero si vaya a salir con la Camila, tenéis que traer a los horarios que corresponden, ¿ya? No, no, negrita, perdóname, pero yo traigo a mi hija a la hora que quiero. Si aquí el problema es que vos tenís un, un problema de actitud, te muy parada la hilacha. A ver si mantenís la misma actitud cuando el juez me entregue la custodia de la Camila. A ver ah, si está chorita. Corta, la actor, como si estuviera todo ganado, porque no es así, las cosas han cambiado, ya. Sí, un presupuesto que han cambiado, en eso tenía razón. Para mí han cambiado para bien, mientras que para vos han cambiado para peor, no te dado cuenta. Estoy muy equivocado. Tengo un trabajo nuevo. El trabajo de mis sueños, fíjate. Ay, qué lindo. No, hay que ir a trabajar en la guata del barrio alto. Ay, está ahí gracioso. No, este es un buen trabajo. Ya. En serio, voy a ganar buena plata también. Ya, no me digas que, que el cuiquito te consiguió una pega, pero que ternura. No, el Alex no tiene nada que ver. Yo me la conseguí con mis propios méritos, ¿ya? Es una buena pega, voy a ayudar a la gente. Yo creo que eso se va a ver muy bien en el tribunal. Ya, ¿y se puede saber cómo te conseguiste ese trabajo tú? Eso a ti no te importa. A ti lo único que te tiene que importar es cerrar bien la puerta a la salida, así que sal de aquí. Ándate, Jean-Pierre. Bueno, entonces lo ideal es que te compres un scooter. Son livianas, fáciles de maniobrar, buen kilometraje, económica y especialmente son botos de paseo, ideal para distancias cortas. ¡Esta! ¡Esta me encanta! Ah, este modelo lo tenemos en varios colores. No, no, es que me gusta este color, me gusta. Ah, entonces busca la llave para que la pruebes, ¿ah? ¿eh? No, no. ¿Sabes qué? La quiero. Y quiero dos. ¿Puede ser? Por supuesto. ¿Cómo te, te robaron el auto de tu papá? Pero, Brina, hay que tener más cuidado. Po. ¿Cómo se te ocurre venir con ese auto para acá? Si estos no son los barrios de tu papá. Aquí el flight te hacen lo que quieren. Sí, sí, yo sé. Si me pasó de puro pava nomás. ¿Y, y, y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, el Dusan quiere que me compre otro auto. 
Oh, que me van a poner otro auto, eh. Como cambiarse calcetines. Eso tiene plata, po. Bueno, pero yo decidí otra cosa, por eso estoy aquí. ¿Sí? ¿Qué cosa? Mira. Mira. ¿Y eso? Esto es la llave de una moto. Una moto que apenas la vi, pensé en ti y la compré. ¿Y sabéis qué más? Compré dos. Una para mí y otra para ti. ¿Qué te parece? Por favor, cuéntame a qué se ve esta buena noticia. Bueno, ya te expliqué, Gustavo. Quiero volver a trabajar en la fundación. Bueno, eso siempre y cuando tú me aceptes, claro. Pero por supuesto que te acepto. ¿En serio? Sí, claro. ¿No estás enojado porque renuncié? Mira, yo nunca estuve enojado, pero sí estuve triste. Te eché de menos. Ay, Gustavo, por favor, somos vecinos. Bueno, pero no te veo nunca. Incluso pensé que me estabas haciendo el quite. Parece que es verdad lo que me dijiste, que tú ya no sientes nada por mí. Ya, ah. pero no hablemos de eso acá. ¿eh? Yo estoy aquí por trabajo, porque quiero ayudar. Bueno, pero nosotros tenemos una relación que va más allá de lo profesional. Así que por lo menos déjame darte un abrazo de bienvenida. Puede ser. Recibí tu recado y aquí estoy. ¿De qué querías? ¿A hablar? 